முட்டை குருமா கடை குருமாவை விட டேஸ்ட்டாக சுவையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முட்டை குருமா செய்வதற்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தக்காளி வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு முட்டை தேங்காய் கடாய் அடுப்பில் வச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஐம்பது கிராம் ரிஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கணும் அப்போ அது குருமாவுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் பொன்னிறமா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கரம் மசாலாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் கரம் மசாலாத்தூள் நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா இஞ் கரம் மசாலாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா நல்ல எண்ணெய் மேலே வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிருங்க நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரம் கூட குறைய யாருக்கு தேவையானது உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோக்கு நாங்கள் கூட குறைய போட்டுக்கங்க கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும் அதனால் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போடுறேன் இப்போ நாலு தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு இதில் நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிடலாம் குருமா கொஞ்சம் நிறையா குவான்டிட்டியாக எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய நிறைய நல்லா நிறையா போடுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக போட தேவைப்பட்டால் இந்த இதுலேயே பாதி பாதி போட்டுக்குங்க இப்போ முட்டை வேக வச்சு கீறி வச்சுருக்கேன் முட்டை நாலு பக்கம் நல்லா கீறி வச்சு முட்டையை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கி அந்த மசாலா அந்த முட்டையில் இறங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி பார்த்திங்களா அந்த முட்டையில் அந்த மசாலா போய் இறங்கிடணும் அப்போ தான் நம்ம குருமாவில் அந்த முட்டை சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வேக வச்ச முட்டையை நல்லா கீறி விட்டு நல்லா அந்த 
மசாலா அந்த முட்டையில் இறங்குற அளவுக்கு வதக்கிருங்க நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்க உள்ளுக்குள்ள அந்த மசாலாலாம் இறங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு உப்பு போட்டு மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு தண்ணி தேவையான அளவு கெட்டியாக வேணும்னா கம்மியாக ஊற்றிக்கிங்க கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் வேணும் குருமா கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிக்கிங்க இந்த குருமா ரைஸ் விட சாப்பிட புரோட்டா தோசை இட்லிக்கு நான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லாயிருக்கும் புரோட்டா புரோட்டா சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் போட்டுக்கு தான் நான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் தேங்காய் நான் அரைமுடி தேங்காய் போட்டிருக்கேன் அரைமுடி தேங்காய் நல்லா நைஸாக அரைச்சி போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா கலக்கிடலாம் நல்லா கலக்கி உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக தேவைப்படுது அப்படின்னா மல்லி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும் அதனால் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் தேங்காய் அரைமுடி போட்டு நல்லா அந்த மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு பிரிஞ்சு வரணும் மேலே அந்த குருமாவில் அந்த எண்ணெய் மேலே மிதக்கிறோம் மிதந்து தெளிஞ்சு வரணும் தெளிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டு மூடி வச்சுருங்க பாருங்கள் நல்லா மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு கொதிச்சு இந்த ஸ்டெலி மல்லித்தலை கொஞ்சம் தூவி கிளறி விட்டுக்கலாம் பார்த்திங்களா சுற்றி எண்ணெய் நல்லா மேலே மிதந்து வருது பாருங்கள் நல்லா செம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க புரோட்டாவுக்கும் சப்பாத்திக்கெல்லாம் தொட்டுக்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குருமா நல்லா எண்ணெய் மேலே நல்லா மிதந்து வருது பாருங்கள் திரண்டு மேலே கொதிச்சு எண்ணெய் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம குருமா ரெடி ஆகிருச்சு மூடிடலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் போடுங்க அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் லாய்ப்பு கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்